Good morning everyone. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang nakalipas na linggo ng bawat isa? Kumusta po ang ating pakiramdam at kumusta po ang inyo inyong mga pamilya? Kumusta po kayo dyan sa inyo inyong mga tahanan? Ako po, dalangin ko po na kayong lahat ay laging nasa maayos at kayong lahat ay uh, laging malakas ang pangangatawan at uh, punong-puno ng inspirasyon upang tayo ay magpatuloy sa buhay at patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon sa iba't ibang kaparaanan at patuloy na magampanan yung ating mga gampanin bilang mga pamilyadong tao sa ating mga minamahal na pamilya. So, nais ko po na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na uh, ma-appreciate yung mga kaparaanan ng ating Panginoon upang tayo po ay patuloy na mabigyan ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sa bawat araw ay narami po tayong mga hamon, iba't ibang hamon ng buhay ang ating kinakaharap. Pero gusto ko po na ngayong umaga ay bihisan mo naman ang iyong sarili ng ngiti ng smile. Yeah. Patuloy po na tayo ay maging positibo at patuloy po nating lagyan ng ngiti ang ating mga lapi at patuloy po tayo maging positibo sa ating mga pananaw, positibo sa ating mga pangarap, although ganito yung sitwasyon. Okay, so manatili po tayo na nanampalataya sa ating Panginoon kahit na anuman ang hamon na ating kinakaharap. So ngayong umaga ay muli ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako uli ng panibagong lakas at panibagong pagkakataon para maibahagi ang kanyang salita sa bawat isa sa inyo. So excited po ako na pag-usapan natin ang mensahe ng ating Panginoon and praying na kayong lahat na nandyan sa inyo inyong mga tahanan ay excited din na makinig ng mensahe ng ating Panginoon at nako, bigyan niyo po muna ng oras yung salita ng Panginoon. Kahit na kayo po ay mayroong mga ginagawa kung pwede, uh, iwan muna, bitawan muna yung mga ginagawa and then focus muna tayo sa word ng ating Panginoon. Naniniwala kasi ako na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ito sa atin ng direksyon, nagbibigay sa atin ng inspirasyon, at nagbibigay sa atin ng panibagong lakas upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay at patuloy na makabakon at patuloy na makapagsimula ng maayos at tama sa harapan ng ating Panginoon. So kaya ngayong umaga ay samahan niyo po ako na i-welcome ang ating speaker na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon at magamit niya ang aking labi, magamit niya ang aking lakas para ang mensahe niya ay maiparating sa ating lahat. Holy Spirit, pangayong umaga, patuloy ko pong dalangin na malaya kang makakilos sa puso namin, sa isip namin, buksan niyo po ang aming kaisipan at ang aming pagunawa. Bigyan niyo kami ng mababang kalooban at ikang puso patuloy na willing magpaturo sa iyong salita. Marami pong salamat. Release your your message, uh, uh, release your power and your anointing sa iyong mensahe today. Thank you God. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, every starting year, we have a lot of plans to do. Naalala niyo po ba nung tayo ay mga high school pa lang, ay nauuso sa atin yung uh, New Year Resolution. Di ba? Marami tayong mga isinusulat. Ang dami-dami nating gustong gawin at gustong mapangyari at ang dami-dami nating plan. Okay? Di ba? Yan ang nararanasan natin. Things that we want to accomplish. But how are we going to start doing all this people of God? Paano kaya natin ito masisimulan? Paano natin kaya ito magagawa? Di ba? So, although dami-dami natin plano, 
Pero minsan ay napapaisip tayo, o oh, nga no, paano ko kaya ito gagawin? Paano ko kaya sisimulan? Nako, napakahalaga po na maunawaan natin, people of God, na ang panimula or pagsisimula ay talagang napakahalaga ito. Okay, napakahalaga ito. So, what we build, we will uh, build first mother's mouth. Tama? Napakahalaga po na kung ano po yung ating unang binibuild sa life natin ay napakahalaga po ito. So, kailangan po natin itong bigyan ng tamang atensyon, tamang pagpaplano, at tamang pag-iisip. Matigit sa lahat, syempre, yung gabay ng ating Panginoon. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. At ang mensahe today ay pinamagatan kong build your altar first. Build your altar first. So, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Pero, bago ko tuluyang ipaliwanag sa inyo at ibigay sa inyo yung mga points ng ating pag-uusapan ngayon na pinamagatan kong Build Your Altar First, ay gusto ko muna basahin sa inyo ang mga ilang verses na makikita natin sa book of Genesis Uh, chapter 12 and then Genesis chapter 26 and then Genesis chapter 35. Meron po mga ilan-ilang mga verses diyan na uh, yun po ang pag-uusapan natin ngayon. So basahin ko po muna sa inyo yung Genesis 12 verse 7 and 8. Ang sabi po dito, The Lord appeared to Abram and said to your descendants I will give this land ang ganda no so yung bungad ni Lord ay kinausap niya si Abram ang sabi niya to your descendants I will give this land so nung sinabi yun ni God kay Abram yung naging response na Abram ay ito po. So, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Then, he proceeded from there to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there, he built an altar to the Lord in called upon the name of the Lord. So, sa so Genesis 12, verse 7 and 8, ay nag-appear ang God kay Abram. At ang kanyang pangako ay sa iyong descendants ay ibibigay ko ang lupain ito. So, yun yung sinasabi ni God nung siya ay nag-appear kay Abram, yun ang kanyang mensahe. Yung naging response na Abram nung time na yun ay sabi nung, So, he built an altar there to the Lord who had appeared to him. And then, yung altar na kanyang tinayo ay sabi niya doon he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord so yung altar na yun na itinayo ni ni Abram ay altar na para sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa lugar na yun and then Genesis 26, verse 24 to 25. The Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father, Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants. 
for the sake of my servant Abram. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there, and there Isaac's servants dug a well covenant with Abimelech. So makita natin dito, people of God, makita natin dito na si Abram, sa Genesis 12, verse 7 and 8, nung nag-appear sa kanya si God, ay nagtayo siya ng altar. At yung altar na yon ay nagre-represent doon sa God na kanyang nakatagpo. Doon sa Diyos na nakipag-usap sa Kanya na may daladalang pangako. Pagdating sa Genesis 26, 24 to 25, ang kinausap ni Lord ay hindi na si Abraham bagkos ang kanyang anak na si Isaac. Ang sa nagpakabinod, The Lord appeared to him the same night and said, I am the God of your father, Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for the sake of my servant, Abraham. So he built an altar there and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac's servants dug a well covenant with Abimelech. So, ang unang kinausap ni Lord ay si Abraham. Then after Abraham, ang kinausap naman ni Lord ay ang anak niya na walang iba kundi si Isaac. Then, nung kinausap ng Lord si Isaac, ay same response ng kanyang father na si Abraham, nagtayo din siya ng altar. Yung altar na yon ay para sa Diyos. Nagre-represent, nagpapaalaala na isang araw sa kanyang buhay ay kinatagpo siya ng Diyos. Amen? Then, Genesis 35 verse 7. He built an altar there and called the place El Bethel because there God had revealed himself to him when he fled from his brother. So dito, sino naman ang nagtayo ng altar? Wala pong iba kundi si Jacob. Dito sa Genesis 35 verse 7, ang tinutukoy dito na nagtayo ng altar na tinawag niya El Bethel ay walang iba kundi si Jacob. Sino si Jacob? Si Jacob ay isa sa mga anak ni Isaac. Si Abraham, nung nag-appear sa kanya si God, nagtayo siya ng altar. Si Isaac, nung nag-appear sa kanya si God, ang kanyang naging response, nagtayo din ng altar. Then, nung kinatagpo din ng Panginoon si Jacob, ang anak ni Isaac, ay nagtayo din ng altar. Wow! Nakakatuwa po na makita na itong mga great men of God ay mayroong katangian na iisa. Mayroon silang response na magkakatulad na once na sila ay kinausap ng Diyos, kinatagpo ng Diyos, ang kanilang nagiging response ay magtayo ng altar. Wow! And Genesis 8 verse 20, although hindi ko na ito babasahin sa inyo, si Noah, after ng 40 days in 40 night flood, si Noah ay nagtayo din ng altar. Si Cain at si Abel nagtayo din ng altar sa Genesis chapter 4 verse 3 and 4 para ilagay yung kanilang sacrifices para kay Lord. So, si Isaac, nagtayo ng altar. Si Jacob, nagtayo ng altar. Sa so, 1 Chronicles 21 verse 26, si David, nagtayo din ng altar for peace offering. Si Gideon, 
sa Judges 6.24, nagtanyo din ang altar na tinawag niya the Lord is peace. So, people of God, sa Old Testament, ay very significant yung altar. Makikita natin that most of the great men of God, even Elijah, ay nagtayo din ng altar. So, nakita ko people of God na yung altar is very significant sa lahat ng mga tao na mayroong relasyon sa Diyos at sa lahat ng mga tao kinakatagpo ng Diyos at sa lahat ng mga tao nakikipag-ugnayan sa Diyos. So, kaya this year, ay ang mensahe ito ay maganda na panimula din natin that you need to build your altar first sa taong 2022. So, sa Judges 6.24, then Gideon built an altar there to the Lord and named it, The Lord is Peace. So, si Gideon mismo ay nagtayo ng altar. Amen? Marami ako mga nabanggit na mga pangalan kanina na nagtayo ng altar, people of God. So, that's why I want to encourage you, people of God, let's build our life to God. Let's build our altar to the Lord. So, why we need to build our altar first? Siguro, matanong ninyo na, Bakit kailangan ko muna itayo yung aking altar ngayong taong ito bago ako magpatuloy sa aking journey this year? Bakit kailangan ko muna itayo yung altar na ito? So people of God, nakita ko base doon sa mga uh, verses na binasa natin Nakita ko yung iba't ibang mensahe, yung iba't ibang uh, nire-represent ng altar na ito ng Old Testament. Then mamaya, titignan natin ano naman yung connection nito sa buhay natin at ano naman ang nire-represent nito sa ating kapanahunan. Sa so, Old Testament, people of God, altar is a place of honoring God. is the place of honoring God. Si yung altar sa Old Testament ay isa sa kanyang pinapat, isa sa kanyang mga kahulugan or ibig sabihin, once na ang isang servant, ang isang believer, nagtayo ng altar, gusto niyang i-honor ang ating Panginoon. Pwede through His offering, or anuman na kanyang ilalagay doon sa altar, it uh, signify na ino-honor niya ang ating Panginoon. So, people of God, your life is the very reason why God gave His Son, Jesus Christ, to die on the cross and to give you new life to honor Him. So, people of God, Yung altar pala ay dapat ito yung place, ito yung uh, lugar na magdadala ng pag-honor sa ating Panginoon. Amen? Yun yung ibig sabihin doon sa Old Testament. Okay? And then number two, altar is a place to build and to exercise your faith to God. Naalala niyo po nung si Abraham, kinausap ni Lord. Sabi niya, Abraham, i-offer mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. At nung time na yon ay nag-obey si Abraham. In-exercise niya yung kanyang faith. Ang kanyang ginawa ay nagtayo siya ng altar. Then doon sa altar na yon ay inilagay niya ang kanyang anak. 
para gawing offering kay Lord. Pero nung time na yon ay ang ipinapakita nito ay yung faith, yung pananampalataya ni Abraham kay God. So ito yung uh, nag-encourage sa kanya upang sumunod sa ating Panginoon. Although alam niya na ang kanyang anak na si Isaac ay pangako ng Diyos sa kanya. At mahirap yon sa isang ama na ikaw mismo ang papatay sa anak mo para maging offering kay Lord. Pero alam din kasi ni Abraham na hindi yun gagawin ng ating Panginoon. Pero nang dahil sa kanyang pag-obey, ay na-exercise niya yung kanyang faith. Na-build yung kanyang faith nung time na ito, nung ang kanyang anak ay nakahiga mismo doon sa altar. Kaya nang tinanong siya ng anak na sabi ni Isaac sa kanyang father, asaan ang ating offering? Ang sabi niya, God will provide. So, nakita ko dito, people of God, that altar is a place to build and exercise your faith. And then, number three, altar is a place of real relationship, fellowship, and worship. So, people of God, sa Old Testament, meron silang mga ino-offer dun sa altar. At yung kanilang mga offering ay may mga iba't ibang uh, pakahulugan o may iba't ibang ibig sabihin. Merong offering for the fellowship. Merong offering to worship God. Merong offering for a good and intimate relationship with God. Meron mga ganitong uri ng offering na ino-offer sa altar noong time ng Old Testament. And then, number four, altar is a place to recognize that all things we have comes from the Lord. Kaya nga sabi ni Abraham, sabi ni Isa, nasaan ang iyo offer? Sabi ni Abraham kay Isa at sa kanyang anak, God will provide. So God will provide. Hallelujah. So, yung altar is a place to recognize that all things we have comes from the Lord. Kaya nga po si Abel, naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang offering. Bakit? The first fruit, the first harvest ng kanyang field, ng kanyang flock, ang kanyang inoffer sa ating Panginoon. So kapag ka tayo ay nagdadala ng mga offering doon sa altar, nire-recognize dati na lahat na mayroon tayo ay galing sa ating Panginoon. And then, number five, altar is a mark of God's honors. Wow! So yung altar pala ay, ang ipinapakita dito ay ang lahat na mayroon tayo, even our own life, ay pag-aari ng ating Panginoon. Sa Old Testament, kaya pala nila ito ginagawa kasi gusto nilang ipakita sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran na ang altar na aming itatayo is to honor your name. Hallelujah! To honor your name. Yung altar na aming tinatayo Lord is symbolizes of our fellowship, our relationship, and worship to you. And the altar na itinatayo namin, Lord, is to recognize that everything we have comes from you. Wow! Ang ganda naman pala ng mga ibig sabihin ng altar na ito. And the altar is a mark of God's honors na lahat, Lord, ay galing sa iyo. And through this altar, people of God, na exercise at na build yung pananampalataya ng mga great men of God sa Old Testament. 
So, anong kaugnayan ito sa buhay natin? Kung sa Old Testament ay ang mga altar na ito, ay ito yung ibig sabihin. The copy of God. Sa ating kapanahunan ngayon, ay wala na pong literal na altar. Sa ating panahon, ang ibig sabihin ngayon is the altar, people of God, the altar is you. The altar is me. The altar is ourself, our life to God. Kung sa Old Testament ay literal na altar made from wood, pero ngayon ang altar is the living altar. Because sabi ng salita ng ating Panginoon, our body is the temple, the altar, hallelujah, of our living God. So, people of God, this year, let's build our life to God. Let's build our self to God. It will make us unshakable. We are now the living altar of our God. Tayo ngayon ang buhay na altar ng ating Panginoon. Tayo ngayon ang buhay na templo ng ating Panginoon. Wow! So kung babalikan natin yung mga points na sinabi ko sa inyo kanina. So we at the living altar of our God, dapat ang altar na ito ay magbigay ng honor sa ating Panginoon. Dapat ang altar na ito ay ang nabibuild dito is our faith through exercising our faith especially in a difficult situations of our life. Hallelujah. And then this altar, hallelujah, is a place of relationship, fellowship and worship. Dapat we at the living altar of our God ay dapat maganda, dapat na i-enhance, dapat na build yung ating relationship sa Kanya every day. Dapat we have time to fellowshiping with our God and to worship our God. This living altar ay siyang magbibigay ng papuri sa ating Panginoon. In this altar, I dapat recognize that that natin that everything we have now comes from the Lord. Dan dahil sa kanyang mayamang biyaya, kaya mayroon tayong provision araw-araw. Sa kanyang mayamang pag-ibig sa atin, ay mayroon tayong mga pangangailangan araw-araw. So, people of God, the mark of this altar is God's honors. People of God, tayo ay pag-aari ng Diyos. Ang ating katawan ay ang altar ng ating Panginoon. So now, we are the living altar of our God. Ngayon, tanungin kita. Gusto kong sa pamamagitan ng tanong na ito, ay magkaroon tayo ng time to evaluate ourselves before God. Sa tagal-tagal na nating naglilingkod at sa tagal-tagal na ng ating relasyon sa ating Panginoon, kaninong altar ang naitayo mo ng tama? Kaninong altar ang solid yung foundation ngayon. Ito ba yung altar na si Lord ang nandiyan or yung sarili natin? People of God, mas maganda siguro na tingnan natin yung bagay na ito. Sa tagal ng ating relasyon sa ating Panginoon, 
sa tagal ng ating paglilingkod sa Diyos, sino ang mas nabibuild up sa atin every day? Sino ang nabibuild up sa buhay natin sa mga taong nakalipas? Ang Diyos ba o yung sarili natin? Tingnan po natin yung sarili natin. Sa tagal na natin kay Lord, sino ang sumika? Si Lord o tayo? Sino ang mas nakilala? Si Lord o tayo? Sino ang naitayo sa maayos at katamang pundasyon? Si God o yung sarili na? People of God, we need to be careful na sa ating paglilingkod kay Lord, sa ating pagsunod kay Lord, dapat mas si Lord ang nabibuild up sa atin kaysa yung sarili natin. Once we build up our God to our life, si Lord naman ang magbibuild ng buhay natin sa isang tamang pundasyon at sa isang tamang panimula. Build yourself to God through His Word by His Spirit. Let God mark His honors to you as you start this year. Allow Him to make your life as His own altar. Make an altar of prayer to start with. So, God can alter you for a better you this year. People of God, the living altar is you. The living altar of God is me. So this year, build first your altar. And your altar is yourself in the presence of our God. So kaya ngayong oras na ito, sa taong ito, itayo natin ang ating sarili ng solid sa harapan ng ating Panginoon. And allow Him, allow God to make us, to make our life as His own altar. Wow! Praying and hoping na ang mga bagay na ito ay naging paalaala sa bawat niya sa atin. Simple lang. Simple lang ang mensahe ni Lord sa oras na ito sa atin. Habang tayo ay nananatili at tumatagal sa ating paglilingkod kay Lord, hayaan mo na ang Diyos ang maitayo ng tama sa buhay Hayaan mo na ang Diyos ang umupo sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang manguna sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang patuloy na mailagay sa mataas na kalagayan sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang patuloy na kumilos sa buhay mo. Hayaan mo na ang plano ng Diyos ang patuloy na maisagawa sa buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang manguna sa buhay mo. Kung mayroon ka mang gustong mailuklok sa buhay mo sa taong ito, sana hindi yung sarili mo. Sana hindi yung mga sarili natin. Hayaan mo na mailagay mo sa pinakamataas na kalagayan sa buhay mo ang Diyos. Pag ang Diyos ang naitayo natin sa buhay natin ng tama at siya ang pinakapundasyon ng ating buhay, ang ating buhay ay ang kanyang magiging altar upang ang buhay na ito ay patuloy na magbigay ng glory magbigay ng honor sa ating Panginoon upang ang altar na ito ay mabuhay sa pananampalataya sa Diyos. Hayaan mo na ang altar na ito 
ay pahalagahan ang relasyon sa Diyos at makipag-fellowship at patuloy na i-worship ang Diyos araw-araw. Hayaan mo na ang buhay na ito ay i-recognize na ang lahat na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Hayaan mo na ang maging tatak mo, ang maging tatak ko, ang maging tatak natin ay ang altar na ito ay pag-aari ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Maraming salamat, people of God. Hayaan mo na ang Diyos ang mailuklok dyan sa buhay mo. Sa taong ito, pag si Lord ang inuna natin, pag inuna natin na ang sarili natin ay maitayo sa harapan ng ating Panginoon, makakaasa ka na magiging maganda ang taong ito sa buhay. Alam mo, Lord God, marami pong salamat sa mensahe na iyong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Dalangin ko po, Lord God, na sa pamamagitan ng mensahe nito ay ma-realize po namin na kami pala yung living altar mo. Kaya Lord, i-display niyo po ang iyong kapangyarihan at ang naisin mo sa buhay namin. Gawin niyo po ng aming buhay ay buhay na altar upang ang iyong kalwalhatian ay patuloy na maihayan sa mundong ito. Lord God, marami pong salamat. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa amin at patuloy mo kami bigyan ng kalakasan upang kami ay makapagpatuloy sa mga. Lord, we belong to you, God, because you are our God, our Savior, our Lord, our Provider, our Healer, our Protector. Lord, make our life as your own Lord. Marami pong salamat. All glory belongs to you. Jesus' name we pray. Amen and Amen. Maraming salamat, people of God, sa iyong oras, sa iyong panahon, at sa iyong effort na shinare mo ang mensahe ito sa iba. Kaya ngayon, ang taong ito, nako, itayo muna natin yung ating alpha. Yan yung first assignment ni God sa atin para magkagawa natin ngayong taong ito. Sino nga yung altar? We are the altar of God. We are the living altar of the living God. Maraming salamat. God bless and we love you people of God. See you next Sunday.